Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. இந்த விடியோல வந்து உரங்கள் புச்சி கொலிகள் மன்றும் கலைக் கொலிகள் பத்தி பாக்கப் போரம் பச்டு பாத்திங்க நான் தாவரம் வலரதுக்கு தேவையான பெருமம் உட்ட தனிமங்கள் அதாவது ஒரு தாவரக்கு எந்த வகையான தனிமங்கள் வந்து அதிகமா தேவப்படுது அப்படிங்கிராதான் பெருமம் உட்ட தனிமங்கள் நம்ம மனிதர்களுக்குமே இதல்லா ரம்போ முக்கியமானது சரியா சோ கால்சியம் மெக்னிஷியம் யாம் போச்சுக்குங்க நமக்கு மாங்கனிச்சும் மெக்னிஷியம் கொலப்போம் சோ மெக்னிஷியம் பெருமம் உட்ட தனிமங்கள் வந்துரும் இது எல்லாமே பெருமம் உட்ட தனிமங்கள் நுன் உட்ட தனிமங்கள் அப்படினானனா மைக்ரோ தனிமங்கள் அதாவது இது வந்து குறைந்த அளவு இருந்தாலே போதும் தாவரங்களுக்கு அப்படினு சொல்ல கூடியதான் நுன் உட்ட தனிமங்கள் இது வந்து மாங்கனிசு தாமிரம் மாலிப்டினம் துத்தநாகம் போரான் குளோரின் சோ இந்த ஆறு மட்டும் தான் நுன் உட்ட தனிமங்கள் சோ இத அப்படியே படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உரங்கள் உரங்கள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் இயற்கை உரங்கள் செயற்கை உரங்கள் அப்படினு இந்த செயற்கை உரங்கள்ல என்னென்ன உரங்கள்லாம் வரும் அப்படினா NPK உரங்கள் நைட்ரஜன் உரங்கள் பாஸ்பரஸ் உரங்கள் பொட்டாஷியம் உரங்கள் மூணு வரும் அப்பறம் அதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் கலப்பு உரங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் மொத்தம் நாலு வகையான செயற்கை உரங்கள் இருக்கு இந்த பாஸ்பரஸ் உரங்களை வந்து கனிம சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொட்டாசிய உரங்களை வந்து சாம்பல் சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாஸ்பரஸ்னா கனிம சத்துக்கள் பொட்டாசியம்னா சாம்பல் சத்துக்கள் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் என்னென்ன வகையானதெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நைட்ரஜன் உரங்கள்னா மெயினாக யூரியா அமோனியா அதை ரெண்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூரியாங்கிறது நைட்ரஜன் உரம் தான் அமோனியாவும் நைட்ரஜன் உரம் தான் ஸோ யூரியா அண்ட் அமோனியா வந்து நைட்ரஜன் உரங்களில் வரும் இந்த அமோனியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் சல்ஃபேட் அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படின்னு முடியும் நைட்ரேட் முடியிறதுனாலையும் நைட்ரஜன் உரங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கரலாம் ஓகேவா இன்னொன்று வந்து அமோனியம் சல்ஃபேட் ஸோ மெயினாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஏன்னா இந்த அமோனியம் அமோனியம் வந்து இன்னொரு இடத்துல வரும் ஆனால் அது வந்து அமோனியம் பாஸ்பேட் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ பாஸ்பேட்னா கண்டிப்பாக நைட்ரஜனில் வராது பாஸ்பேட்னா பாஸ்பரஸில் வரலாம் அப்படின்னு வேணால் நம்ம யோசிக்கலாம் நைட்ரஜனில் வராதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டியது நைட்ரஜன் உரங்கள்னாலே யூரியா அமோனியா அமோனியாவில் சல்ஃபேட்டும் நைட்ரேட்டும் அவ்வளோதான் அடுத்து பாஸ்பரஸ் உரங்கள் பாஸ்பரஸ் உரங்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் வரும் ஒன்று தனி சூப்பர் பாஸ்பேட் இன்னொன்று ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அதாவது பாஸு சிங்கிளாக இருந்தாலும் பாஸு தான் சூப்பர் பாஸ் தான் மூணு பேர் சேர்ந்தாலும் சூப்பர் பாஸ் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தனி சூப்பர் பாஸ்பேட் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மும்மைய சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ சிங்கிளும் த்ரீயும் வரும் அடுத்து பொட்டாசிய உரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் வந்துடும் ஸோ அது நமக்கு குழப்பாது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் குளோரைடு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு உரங்கள் கலப்பு உரங்கள் என்னென்னா முன்னாடி பார்த்தோம்லே இந்த நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இது மூணு எல்லாம் கலந்து வர்றது தான் இந்த கலப்பு உரங்கள் நைட்ரோ பாஸ்பேட் நைட்ரஜன் வரும் பாஸ் பாஸ்பரஸும் வரும் ஸோ நைட்ரோ பாஸ்பேட் அடுத்து அமோனியம் பாஸ்பேட் நாங்கள் சொன்னேன் இல்லையா அமோனியம் அமோனியம் இங்கே வரும் ஆனால் இதில் என்ன இருக்குது பாஸ்பேட்டுன்னு வந்திருக்கு அங்கே எல்லாமே நைட்ரேட் சல்ஃபேட்டு தான் வரும் அதனால் குழப்பாது ஸோ அமோனியம் பாஸ்பேட்டும் டை அமோனியம் பாஸ்பேட் ரெண்டு டிஏபி உரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஏபினால் டை அமோனியம் பாஸ்பேட் அதிலே வந்துடுது டிஏபி அப்படின்னு ஸோ இந்த மூணும் வந்து கலப்பு உரங்களில் வரும் கலப்பு உரங்களை முனை முனு நைட்ரேட் பா நைட்ரோ பாஸ்பேட் அமோனியம் பாஸ்பேட் டை அமோனியம் பாஸ்பேட் ஸோ இதுதான் வந்து செயற்கை உரங்கள் ஓகேவா ஸோ நைட்ரஜன் உரங்களும் இந்த கலப்பு உரங்களும் வேணால் அவங்களுக்கு லேசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் மற்ற இரண்டும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லிகள் அதாவது தாவரங்களை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து எதை வச்சு அழிக்கிறது அதுக்கான வேதிப்பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பூச்சிக்கொல்லிகள்னா ரெண்டே ரெண்டு டிடிடி டிடிடி மாலத்தியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு இந்த டிடிடி டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டைக்ளோரோ டைஃபீனைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் ஸோ டிடினா டை டை டைன்னு வரும் அதாவது ரெண்டுன்னு அர்த்தம் டீனா ட்ரை ட்ரைனா மூணுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதான் வரும் டை டை ட்ரை அப்படின்னு வரும் இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் குளோரோ குளோரோன்னு வரும் டைக்ளோரோ ட்ரைக்ளோரோன்னு வருதா இந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஃபீனைல் அப்படிங்கிறது வரும் ஃபீனைல் ஸோ டைக்ளோரோ டைஃபீனைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் 
ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸாமில் தான் நமக்கு கன்ஃபியூஷனே வரும் இது டிடிடினா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம குழப்புவோம் ஸோ இப்படி பிரித்து வச்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட் இதுக்கும் லாஸ்ட் இதுக்கும் குளோரோ வரும் இது ஈத்தேன் லாஸ்ட் ஈத்தேன் வரும் நடுவில் இருக்கிறது ஃபீனேல் டை ஃபீனேல் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மாலத்தியான் மாலத்தியான் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து பூச்சிக்கொல்லிக்கு வரும் அதாவது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா மாலதியும் டிடியும் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பூச்சி விழுந்துருச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ மாலதியும் டிடியும் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பூச்சி விழுந்துருச்சு ஸோ பூச்சிங்கிறது பூச்சி கொல்லி டிடியும் மாலதி அப்படிங்கிறது வரதுனால இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பூஞ்சை கொல்லி பூஞ்சை கொல்லிக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் போட்டாக்ஸ் கலவை போட்டாக்ஸ் கலவை மட்டும்தான் பூஞ்சை கொல்லிக்கு பயன்படுத்தப்படுவது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பூஞ்சைங்கிறது என்னென்னா படரும் ஒரு இடத்துல பூஞ்சை படர்ந்து தான் வரும் அப்படி அப்படி தானே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இடம் எல்லாம் படர்ந்து வர்றதுனால ஒரு கலவை ஊற்றுனா தான் அதை வந்து கொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பூஞ்சை படர்ந்து வர்றதுனால கலவை ஊற்றி தான் அதை வந்து கொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ போட்டாக்ஸ் கலவை கலவையில் இது மட்டும்தான் வரும் போட்டாக்ஸ் கலவை அப்படின்னு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து கலைக்கொல்லிகள் கலைக்கொல்லி கலைங்கிறது வந்து தேவையான தேவையற்ற செடிகள் ஒரு செடி வளரும் போது தேவையில்லாத செடியெல்லாம் வர்றதுதான் கலைக்கொல்லின்னு சொல்லுவோம் அந்த கலைகள் வந்து ரெண்டு செடியா இருக்கும் அப்புறம் நாலு செடி ஆகும் அப்புறம் ஆறு செடி அப்படி பெருகிக்கிட்டே போகும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப ரெண்டு நாலு ரெண்டு வந்து நாலாகுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப டூ கமா ஃபோர் டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா டூ கமா ஃபோர் டைக்ளோரோ பினாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த டிங்கிறது ஓகேவா ஸோ டூ கமா ஃபோர் டை குளோரோ ஃபினாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் அதான் டூ கமா ஃபோர் டி ஸோ கலை கொல்லினா அது வந்து ரெண்டு நாலுன்னு பெருகிக்கிட்டே போகும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இந்த பேர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து எலிக்கொல்லி எலிகளை கொல்லக்கூடியதுக்கு என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்ப்போம் துத்தநாக பாஸ்பிட் ஆர்சனிக் அப்படிங்கிற ரெண்டு வேதிப்பொருட்கள் வருது துத்தநாக பாஸ்பிட் ஆர்சனிக் ஸோ இங்கே நாக பாம்பில் என்ன செய்யும் எலியை தான் பிடிச்சி கொண்டு சாப்பிடும் அப்போ எலிக்கு வந்து சனி என்னென்னா நாகம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது எலிக்கு வந்து சனி என்னென்னா சனிங்கிறது இந்த ஆர்சனிக்கில் வர சனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சனி வந்து நாக பாம்பு தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா அப்போ துத்தநாக பாஸ்பேட் பாஸ்பேட் ஓகேவா ஸோ துத்தநாக பாஸ்பேட்டும் ஆர்சனிக்கும் எலிக்கொல்லிகளாக வரும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுறதுக்கு குளோரோ பைரிபாஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இப்போ வேரில் தண்ணி விட்டோம்னா அது என்ன செய்யும் வேரில் இருந்து செடியோட எல்லா பாகத்துக்குமே தண்ணி வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பாஸ் அப்படின்னு வரும் வேரை தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு குளோரோ பைரிபாஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தோம்னா தண்டையும் இலையையும் கடித்து துளைக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மாலத்தியான் லிண்டேன் தயோடான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று ஏற்கனவே மாலத்தியான் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் பூச்சிக்கொல்லியில் பயன்படுத்துகிறோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா இங்கேயும் தண்டையும் இலையையும் கடித்து துளைக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மாலத்தியான் லிண்டேன் தயோடான் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா வந்து தை மாலி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது தை மாதம் வந்து நம்ம பொங்கல் கொண்டாடுவோம் ஸோ பொங்கலில் வந்து அந்த பொங்க கரும்பு தண்டு கரும்பு தண்டையும் அப்புறம் அந்த கரும்பு இலைகளையும் வச்சு நம்ம சாமி கும்பிடுவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தை மாதம்னாலே தண்டும் இலையும் வந்துடும் ஸோ தைங்கிறது வந்து தயோடான் அப்படிங்கிற மாலி அப்படிங்கிறது தைக்கு அப்புறம் மாசி அப்படிங்கிற மாதம் வரும் இதை மாலி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மாலத்தியான் லிண்டேன் ஸோ தை மாலி தயோடான் மாலத்தியான் லிண்டேன் அப்படிங்கிறதா வந்து தண்டையும் இலையும் கடித்து துளைக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு டை மீத்தோயேட் மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க டை மீத் மித்தோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்காக சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து சிஸ்டர்ஸ் ஸோ சிஸ்ட் சிஸ்டாக்ஸ் ஸோ சிஸ்டர்ஸ் வந்து மீட் பண்ணும்போது ஜூஸ் குடிச்சுக்கிட்டே மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ சாறு அப்படின்னா ஜூஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் சொல்லி சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த டைமித்தோ எட் மெட்டா சிஸ்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ 